Era vorba că voi vorbi în engleză, așa am discutat cu Roxana, dar cum tocmai eu, țăranul, să fiu primul care să, să vorbesc în engleză. Am vrut să vorbesc în engleză în speranța, în visul meu, ca acest pis să ajungă pe TED.com. Tare mult am sperat acest lucru. Și este, a fost și este visul meu pe mai departe. Visul meu a fost și acest lucru în urmă cu câțiva ani mai bun, când pentru prima dată de la un voluntar din Tel Aviv am auzit despre TED.com și de atunci foarte mult ne uităm împreună cu familia la TED Talks. S-a născut în inima mea acest vis să dau și dată un TED Talk. Și iată, astăzi visul meu împlinindu-se. Sunt foarte uh, impresionat de acest lucru, că mi s-a îndeplinit acest vis. Și mă bucur mult că pot să vă împărtășesc această idee pe care sper să o răspândiți și voi cât mai uh, larg uh, în jurul vostru și ori pe unde mergeți. Dar haideți în primul rând, prima dată să vă povestesc uh, povestea uh, noastră, cea care scrie și în broșură. În urmă cu 17 ani, atunci când împreună cu soția mea ne-am hotărât să ne mutăm înapoi din Germania, unde locuisem pentru câțiva ani de zile și să de la oraș, să ne mutăm la țară. Eu sunt din Oradea, soția mea este din Mediaș, amândoi suntem de la oraș și ne-am hotărât să ne mutăm la țară, fiindcă ne-am îndrăgostit de acea, acest mod de viață de țăran bio, prin activitatea noastră de translatori, în mod deosebit în, în Elveția, unde am tradus pentru niște practicanți care învățau acolo agricultura ecologică. Ne-am îndrăgostit de acest mod de viață. Nu este o afacere, într-adevăr, este un mod de viață să fii țăran, să fii țăran ecologic. Și uh, ne-am hotărât să ne mutăm înapoi uh, în România și să ne mutăm uh, la țară. Atunci rugăciunea noastră a fost, Doamne Iisuse, dacă tot în calea Ta ne duce înapoi în, în patria noastră uh, și dacă ne mutăm la țară, atunci ajută-ne să fim un exemplu pentru, pentru cât mai multe familii din România. Un model de urmat, niște mentori am dorit să fim pentru cât mai multe familii tinere din România. Și asta, asta a fost visul nostru, viziunea mea în special și soția mea a împărtășit-o cu mine și copiii așa mici cum erau, aveam trei copii pe vremea aceea. Acum avem cinci copii. Și uh, au împărtășit-o cu mine, a, a, această viziune și ne-am mutat. Și trebuie să vă spun că din 1999 locuim în Mojna, în această gospodărie pe care am reușit să o cumpărăm cu ajutorul Lui Dumnezeu și în uh, 99 uh, ne-am mutat acolo, ne-am amenajat locuința, am încercat să asigur soției mele, copilor mei, familiei mele un confort comparabil uh, ca și cum am avut în Germania, să nu trebuiască să uh, renunțe neapărat la chestii care țin de calitatea vieții. Și nu o trebuie să renunțe. Dar în următorul an, în 2000, m-am apucat de construit grajdul, șura și așa mai departe. Sigur, bineînțeles, după, după planul meu, după gândul meu de bio-gospodar, de țăran ecologic, vacile urmau să fie ținute în stabulație liberă. Și acest lucru, aflându-se acolo în sat, un inginer, consultant, nu știu de unde a aflat despre mine, și a dat fir pe la mass media. Într-o bună zi în, în 2000, în vara anului 2000, m-am pomenit în curte, curtea plină, deși nu curtea mică, curtea plină de jurnaliști, cameraman, televiziuni, nu știu ce. Toți s-au -au alarmat de faptul că, ia uite, un, un sas se mută înapoi din Germania, un orășan se mută la țară și colac pe sepuvă să face agricultura ecologică, ține vacile dezlegate, toate chestii care nu erau deloc cunoscute pe vremea aceea în România, erau toate în, pot să spun, în, în premieră practicate. Și atunci, peste noapte, trebuie să vă spun, s-a îndeplinit acest vis al, al nostru de a fi un exemplu pentru cât mai multe familii din România. Și cum am spus că și aici este un vis, vis împlinit. Peste noapte am devenit cunoscuți, pot să spun, destul de cunoscuți în acest domeniu, în România și nu numai. 
Și de atunci încoace, mereu, aproape zilnic în gospodăria noastră, vin tot felul de oameni care vor să învețe de la noi. Și suntem, pe germană să obișnuiesc să spun, zum erfolg verdammt. Adică am fost condamnați la succes și, și uh, oameni vin ieri, de exemplu, a fost uh, ultimul grup care ne-a vizitat gospodăria, un grup de 19 studenți din, din Franța, cu doi profesori și cu uh, tură operatoare, translatoare și șoferul. Și uh, uh, mereu ne, ne, ne vizitează și voi toți să vă invit să veniți, uh, să ne vizitați să uh, petrecem timp de calitate împreună. Asta obișnuiesc eu să zic, dacă ați venit într-un grup mai mare, haideți și în particular, așa, cu familia voastră sau cu uh, câte unul singur, să puteți, putem să petrecem timp de calitate împreună în uh, gospodăria noastră, să putem să povestim despre chestii uh, faine. Și asta este povestea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. <laughs> Dar nu sunt <laughs> Asta este povestea și acum să trecem la subiect. Am vrut să vă vorbesc, am vrut să vă vorbesc despre downshifting. Și de, de asta, de fapt, aș fi vrut să vorbesc pe engleză. Sunt niște uh, termeni, termeni englez, englezisme sau cum se zice. Uh, downshifting este o noțiune destul de nouă apărută și mie mi-a plăcut foarte mult când, atunci când o, o domnișoară sau doamnă o postat acolo pe un blog o lucrare destul de lungă despre downshifting. Și am spus, am pus un coment direct acolo și am, am pus un link de la Vimeo și am spus, din 2008 am prezis acest lucru. Atunci când în Ansi, în Franța, am, am spus că cred și sunt convins în, de o reruralizare sau o contraurbanizare, de o mișcare tot mai masivă a, a oamenilor care sunt si, a, sătui de viața stresată și, și destructivă de la orașele mari și au, sau uh, nu, nu neapărat locația, dar și profesia care i-a uh, băgat între zidurile acelea, oamenii uh, vor fi tot mai mult sături de acest lucru și vor păși în afară a, a acestui sistem. Și asta se cheamă în termen noi downshifting. Și eu am venit aici cu îndemnul către voi toți care uh, vă simțiți așa stresați sau vă, vă simțiți între ziduri, să îndrăzniți să faceți și voi acest pas de downshifting. Nu este neapărat, bineînțeles, oferta mea de downshifting este să vă apucați de, să faceți și voi țărani bio. Dar nu toți vor să se facă țărani. În schimb, există multe, multe posibilități, variante, unde voi, din care voi puteți să vă alegeți. Și pentru aceasta aș vrea să vă dau patru îndemnuri, patru Uh, lucruri de care să țineți cont atunci când luați în considerare downshifting-ul. Downshifting, poate să mai pun pe, pe scurt pentru cei care nu știu așa de bine engleză, eu cred, așa am filozofat eu în mintea mea de țăran, că de la, de la schimbătorul de viteză, când mergi cu mașina tare, uh, mergi cu o cincea și vine o, o pantă, trebuie să bagi în a treia înapoi uh, viteza, pentru ca să ai, mergi mai încet, dar mergi, mergi cu forță, mergi steady, da? Mergi cu, cu un ritm de calitate și te-ai adaptat condițiilor. Da? Uh, cred că de aici se inspiră acest cuvânt downshifting. Uh, trebuie și noi să, să schimbăm viteza uh, mai jos, să ne reducem viteza de viață și să ne reconsiderăm lucrurile care, care cu adevărat contează în viața noastră. Pentru aceasta hai să trecem la cele patru, patru lucruri care m-am gândit de când am fost uh, invitat să vorbesc aici. Ce să le dau la, pe, pe drum la acești, și apropo, tineri, super tineri. Deci m-am gândit, nu voi putea vorbi despre downshifting, că oamenii ăștia n-au apucat să fie uh, stresați și uh, sătui de cariera lor uh, profesională sau de viață la oraș sau eu știu ce. Dar totuși, Patru lucruri care vreau să vi le dau pe drum dacă considerați un downshifting în orice direcție. Chiar dacă te faci, am auzit de la un prieten, a fost uh, cunoștea pe cineva din Germania, medic de mare succes, nu știu ce doctor, chirurg sau eu știu ce, nu vreau să mint. Și s-a s-o, zis, m-am săturat. Și s-a făcut șofer de tir, frate. <laughs> s-a făcut șofer de tir că el vroia să, să vadă lumea, nu știu ce, liber prin, prin lume. Dita mai doctorul, medic, doctorul medicină umană, eu știu ce, 
în științe medicinale, s-a făcut șofer de tir. Deci, downshifting-urile sunt de, de diferite tipuri. Uh, în primul rând, trebuie să ai o viziune. Eu v-am vorbit despre viziunea mea. Un vis, o viziune. I have a dream. <laughs> nu? I have a dream. Am o, o, o viziune, am, am un vis. Și care, chiar în primul an, tot așa, în, când m-am mutat la Mojna, uh, în, în curtea noastră s-a deplasat, a călcat bătă, pe bătătura în bătătura noastră, uh, un uh, domn academician, nu, îmi scapă numele acum, dar am reținut un lucru, că eu, mie îmi place să învăț de la oameni uh, mult mai deștepți decât mine. Uh, e bine, să înveți de la oricine, de la ăia mai, de la ăia mai deștepți, poți să înveți și mai mult. No, și uh, uh, academicianul ăsta zice așa, măi, uh, domnul Vili și ăsta zice, ceea ce văd eu, că eu îi povesteam acolo, nu era nimic încă, deci uh, vrea să vă închipui, era decât casa așa micuță, simplă, să sească cum era, și curtea pustie, un, un deal, un șantier, și zidisem acolo un, un zid de sprijin din piatră, fără beton, numai așa frumos, ecologic, și explica, explicam eu cât de important este acolo, locuiesc mel, șopârle, poate chiar și o, un arici, eu știu ce... Și chestii, și cum văd o viață asta de, de țăran bio? Și acest academician, au fost cu câțiva oameni, au spus un lucru, te invidiez, Vili. Zice, tu ai un, o țintă în fața ochilor tăi, un, o viziune, un cel. Și acela te, te trage pe tine, se vede pe tine că te atrage celul, ținta te atrage, viziunea. Și nu trebuie nimeni să te împingă din spate, să, ai, fă, hai, fă, vedeți la noi mereu chestiile astea, hai, trebuie implementat, trebuie, eu știu ce. Nu trebuie, nu ai nevoie de chestiile astea. Nu ai nevoie de, de chestiile astea, fiindcă te trage ținta, te trage viziunea. Și într-adevăr, uitați, m-a tras până aici, la TEDx, eroilor, slavă Domnului. Uh, important să ai o, o viziune. Dacă nu ai o viziune pentru downshifting, nu te apuca. Uh, următorul este echipa. Uh, v-am spus că împreună cu soția mea și cu copiii uh, i-am identificat și cu toții împreună împărtășim această viziune. Este important. De, de obicei, cine se o, apucă singur de downshifting? Cine se apucă singur să se mute la țară sau să meargă în junglă sau eu știu unde să... Ăsta cu șofer de tir, da. Dar <laughs> da, în rest, de obicei cam îți trebuie echipă. Mai ales dacă ești căsătorit, includeți echipa în, în viziunea ta. Noi am, chiar am extins această echipă și vedeți în imagine undeva uh, un uh, screenshot, zice, screenshot cu uh, homepage-ul uh, Eco ruralis Acesta este o echipă mai mare, o familie mai mare. Voi profitați de acest lucru că deja s-a dezvoltat familia noastră. Echipa a crescut și puteți join the team, să vă atașați echipei. Uh, ar fi mai multe de spus la acest capitol, o să avem uh, timp să povestim și în pauze și după aceea. Uh, uh, viziune, echipă, mentori, mentori. Important! Pe cine, pe cine ți-l alegi ca și mentor? Cine este ma maestrul tău sau învățătorul tău la picioarele căruia uh, înveți sau la cine apelezi oricând când te lovești de o problemă? Pe, uh, pentru mine, unul din cei mai mari mentori ai mei, ai mei a fost John Seymour. Poate vă spune ceva uh, numele John Seymour, uh, a scris uh, marea carte despre, despre agricultura de subzistență și anume subzistență într-o conotație pozitivă și este super faină. Self-Sufficient Farming, the great book about self-sufficient farming, cred că așa se cheamă. Este cel mai bun mentor pe care poți să ți-l alegi dacă te apuci de self-sufficient farming. Uh, am avut și sigur câțiva guru ai agriculturii ecologice din Elveția și din Europa de Vest și din America. Am avut și mereu îmi place să recurg la bătrânii, dacă mai sunt în satele unde, unde mergeți, dacă mai sunt bătrâni și sunt înțelepciuni ancestrale. Sunt foarte importante de, de, să ne racordăm la ele și să luăm și de acolo neapărat chestii care ne sunt de foarte mare folos. Viziune, echipă, mentor... Și ce era ultima seară? Uh, viziune, echipă, mentor, uh, îmi scapă ultima. Uh, în orice caz, uh, mă bucur că sunt în, între voi și uh, vă rog să mă adres vă adresați dacă vreți să vă... Da, valorile erau ultimele. Valori! Valori! Viziune, echipă, mentor și valori. Uh, 
De obicei, cine se gândește la un downshifting are ceva, o motivație. Ca și Octavian, Octavian care uh, au, au, și-a schimbat uh, scara de valori, da? Îl preocupă ceva și caută și este în căutare. Fiecare dintre noi trebuie să avem uh, niște valori bine definite, ca să nu fim luați așa de, de val, da? Uh, avem pentru noi, de exemplu, valorile nu sunt uh, neapărat banul sau jeepul acela sau uh, status simbolul, nu, nu constă la noi în, în lucruri materiale. Omul uh, trăiește foarte mult din lucruri, uh, din bunuri nemateriale, da? Și vorbim despre abordarea holistică a vieții în armonie cu natura. Aici poate că l-am dezamăgit pe Cibi că poate v-ați așteptat să fac aici o introducere în agricultura organică. O vom putea face în, altă, în alt uh, cadru, uh, dar în uh, punctul acesta valori pentru mine este uh, valorile uh, creștine în, în, în uh, cazul meu, fiindcă cred în Dumnezeu creator care a creat universul și pământul de dragul omului și a plantat o grădină ca să-l pună pe om de dragul omului, s-a murdărit pe mâini și l-a pus acolo în grădina Edenului ca să lucreze și să-l păzească și pe, din, din respect față de creație, e, uh, noi uh, prețuim natura și vrem să învățim, învățăm de la creator și astea ne sunt valorile valorile mai sunt, am spus, nemateriale împărtășirea, așa sharing, uh, voluntariatul Ați văzut poate într-una din imagini WWOF, WWOF, care vine de la voluntariat în gospodării ecologice. Tot la inițiativa soției mele și a mea a luat ființă și aceasta în România, fiindcă înainte noi eram înscriși în, în VUF Austria și am practicat acest lucru mulți ani de zile și am fost foarte mulțumiți de faptul că în gospodăria noastră vin mulți voluntari din, din toată lumea și învățăm unii de la alții, împărtășim, sharing, valori care nu se pot exprima în, în bani sau în, în astfel de, de uh, măsură sau, sau scală. Da? Deci, uh, vă mulțumesc foarte mult de atenție, mă bucur că mi-am usat aminte de al patrulea punct și uh, îndrăzniți să faceți acest pas în afară de downshifting. Vă mulțumesc! <fie>